。静书啊，世子的身体我会尽快请大夫调理。嗯，听说你大婚前也病了一场，失去了部分记忆，可要让大夫一同看看。消息还真灵啊！啊，回母亲。我的身体已经好了，只是之前的事儿模模糊糊记不清楚而已。而且府中也请过大夫了，说是安心静养就好。好，今天也累了，早点回去歇着。嗯、谢谢母亲。嗯。哼。娘，这个柳静书他不简单，他说他失忆了，是不是真的？你呀、啊，今天要不是我护着，老侯爷可没那么轻易放过你。你跟那个柳静书到底有什么矛盾，非要跟他过不去？哼，我就是看他不顺眼。他急什么？他现在人在侯府，不管他是真失忆还是装的，我倒要看看他能闹出什么幺蛾子。哎呀，世子啊，这天都快黑了，你穿成这样，做贼去？难道留下来和你圆房啊？<笑>世子啊，你现在可能真圆不了，如今这侯府上下都知道世子你不太行。<笑>为夫行不行？你试试不就知道了？你干什么？我告诉你啊，我是被逼无奈才跟你这种登徒子共处一室的。你跟我放尊重点。你要真想干什么，别怪我不客气了。我还不愿意跟一个悍妇共处一室呢。哼！你走了，正好我趁着天黑探探你们侯府。公子来了，快来找我一下，好好交代啊！又贵客呀，世子爷，你前日新婚大喜之日，怎么有空到我们这儿来呀？这自然是舍不得我们家花花了。是谁舍不得我呀？哟，是世子爷呀，人家可想你了。走，陪我上去喝两杯。欢欢好生照顾着。情况怎么样？回禀大人，蒋大壮什么都不说。既然如此，蒋大壮就由我亲自来审。我倒要看看，是我的鞭子爷，还是他的骨头爷。遵命为什么如此打扮？一定有问题。哼，他就让本姑娘来一探究竟。什么人？不好！给我追！是，快！有贼！抓住我！抓住！别跑了！快！看见你了，出来！是谁坏我俩好事、啊？大哥，你怎么在这儿？你别过来！这么明摆着的事，难道看不出来吗？大哥，你不是不行吗？亲热一下，还是可以的。二弟，三更半夜的，你怎么也在这儿？刚祠堂闹贼，我正领家丁捉贼呢。你们有没有看到一个穿着黑衣服的人？这黑衣服的人倒是没有，这没穿衣服的倒是有一个。媳
行了，还在愣着干嘛？别打扰我们俩了，一会儿贼给跑了。你居然当着那么多人的面污蔑我跟你沐天席地做那种事儿，你不也当那么多人面说我不行吗？那是因为你不愿意跟我合作解决原派的事儿在先。反正我今晚救了你，已经够一枪，以后别再来烦我。哎，等等，明日老侯爷和夫人一定会找我寻欢，你得帮我。我若是不帮你的话。你难道想和我打一架吗？有的时候威胁一个人不一定要用武力啊。你浑身一点脂粉味儿都没有，反而是满身的血腥气。<笑>所以我猜测，你今夜去的一定不是青楼。<笑>你靴子上又沾了稻草。听说你不是喜欢扮女人。那胡说，胡说，胡说。<笑>衣服上有火星烧过的小洞。真是抱歉。多日不练，弩法有些生疏。我保证这一剑，一定成全你的素颜。赵本，我真不知道在哪儿，但是我知道海内有一高手，就在城内，叫做黑狼。此人一出，身上伴有异香。堂堂宣平侯府世子，三更半夜出门。去的一定不是屠宰场或者是铁匠铺，所以我猜测你去的定是。住！你每次动手之前都会像这样点手指吧？难道没人教过你，知道的越多，死的就越快吗？我是圣上赐婚给你的夫人，灭口这招对我没用。放心。我对你毫无兴趣，只要你能让我在侯府太太平平过日子，我保证守口如瓶。是吗？你干什么？你要干嘛？你不是想过太平日子吗？可以啊，只要你能给我在府里生个孩子，我就能让你站稳脚跟。否则。谁要给你生孩子？六级书，你给我等着！岂有此理！听说大嫂昨夜在花园里野合，把侯府的脸都丢尽了。还好吧？夫妻间你情我愿的事，哪有你偷人怕丢脸啊？爹娘，你们看他，没有半点悔改之意。跪下！跪下可以，但请父亲给我一个理由。哼，理由？侯府里我就是理由。侯爷息怒<咳>。静书，你是未来的侯府夫人，我们也是真心为你好才给你立规矩的。你先跪下吧。哎呦，这有什么不好意思的？我和夫人情字和名，不好吗？逆子！你们夫妻关起门来，做什么事我都不管。可那花园是什么地方啊？他身为正妻，不但不规劝你，还跟他胡闹，成何体统？这常言道：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。”静书出嫁从夫，尊的自然是三从四德的体统。本世子得妻如此，更是夫复何求
爹，二姨娘，你们更加应该加紧奖赏他。你们做出这种丑事，还有理了？弟妹说这种话也未免太过无知了。想当年我娘卧病在床，二姨娘不也陪着我爹去湖中荡舟，误入藕花深处，惊起一滩鸥鹭吗？你住口！怎么？这事儿二姨娘在船上做的，我和晋叔在山洞做不得了。放肆，混账的东西！我与你娘做过什么，也是你能多嘴的。爹，我娘在祠堂里供着呢。哼，年轻，是有诰命的侯夫人。这么多年，你一直管她叫姨娘，没有半分的敬重。你个不孝之子，也配做宣平侯府的世子？侯爷，您消消气，我没事。这俗话说“长幼有序，嫡庶有别”，这世子我不做谁做？混账的东西！你别以为成了家翅膀就硬了，信不信我搞到圣上面前废了你？不信！你若是能在圣上面前废了我，你早就去了。你你啊！侯爷、啊，侯爷，侯爷，父亲，侯爷。不孝子，气死我了！夫人，药来了，我来吧。下去吧。哎呀，侯爷，父亲，您别生气了，快趁热把药喝了。没心情，先放那儿吧。那怎么行？身体要紧。来。妾身为您喝。爹，爹，爹，哎呀，哎呀，爹，哎呀，老侯爷让野儿气得吐血昏迷了，这可怎么是好啊？快，快叫太医！不行，张云清一向心思缜密，现在去看望我爹，可能就前功尽弃了。算了，世子，您怎么在这儿啊？里面正为了您吵着呢。小美人，好久不见啊！老侯爷都气病了，您还是规矩几天吧。气病了，我怎么不气？我倒要看看他到底是真病还是假病。哎呦，大家都在啊！小明，我正好要找你。萧仁言，你将父亲气昏过去，方才吐的血，连太医都来了。我和娘在这提心吊胆，你呢？从哪里鬼混回来？刚刚发生的事儿，我又不在现场，凭什么说是我气吐的？我看分明是你把他气吐血，想赖在我们身上吧？混账！你这忤逆不孝、猪狗不如的东西，把父亲害成这样，还血口喷人、污蔑我！你目无兄长，对兄长动手，不也是猪狗不如吗？你娘，您别太难过了，身子要紧。燕儿，我知道你对我不满，平日就处处针对我，这些我都忍。可是侯爷他毕竟是你的亲爹，他要是有个三长两短，我也不活了。二姨娘，你说的对啊，我父亲平时饮食起居都是你照顾的，他若是有什么事儿，你确实是难辞其咎啊。世子是在责怪我没有照顾好老侯爷吗？都别吵了，夫人，世子，太医，我父亲他病如何？老侯爷本就有肺疾，吐血之后更是旧疾加重，另有中风之象，怕是气血逆行，伤了心脉，看来是被气狠了。中风，那可是要命的病啊！这可如何是好？太医，你一定要想想办法。好的，我知道了。嗯萧仁言，你若气死父亲，我拼了这条命不要，也要向你讨个公道。相公，他虽然过分，但好歹是个世子。
，打不得，咱们还是上报宗正司，交给圣上裁决吧。我看谁敢！不好，他怎么来了？你们也太过分了吧！老侯爷是世子亲爹，他想进去探望有何不可？燕儿。你但凡心里还有你爹，就赶紧离开这里，还他清净吧。柳千书不知隐情，还是别把他牵扯进来为好。好，我走，在床边尽孝的好事，就留给二姨娘和你亲儿子吧。小二爷，你等等我。